কুর্দি দমনের জন্য তুরস্ক তার সিরিয়া সীমান্ত বরাবর এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে এর আগে অপারেশন ইউফ্রেটিস শিল্ড ও অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ নামের আরও দুটি অভিযান পরিচালনা করেছিল তারা এসব সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তারা তাদের মিলিটারি পাওয়ার সম্পর্কে একটি বার্তা দিয়েছে সবাইকে তবে রিয়ালিটি হল আধুনিক যুগে একটি যুদ্ধ করতে যত না মিলিটারি পাওয়ার লাগে তার চেয়ে বেশি লাগে কূটনৈতিক শক্তি আর এই দুটি ক্ষেত্রেই তুর্কিরা বিশ্বসেরাদের কাতারে এই শক্তি দিয়েই তুর্কিরা আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়কেই খেলে দিয়েছে কিভাবে তাই বলছি শুনুন কুর্দিরা বহুদিন ধরে আলাদা দেশ গঠনের চেষ্টা করে আসছে মূলত সোভিয়েত আমলে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি কমিউনিজমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পিকেকে গঠন করে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি তাদেরকে অস্ত্র ও অর্থ প্রদান করে সাপোর্ট দেয় আর সেই সময় ন্যাটো পার্টনার তুরস্কের দাম পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আকাশ চুম্বি কারণ তুরস্ক হাতে থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারফেক্টলি চেক দিয়ে রাখা যায় তাই ইউরোপ আমেরিকা তখন তুর্কিদের দাবি মতে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টিকে নিষিদ্ধ করে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর পিকেকে মারাত্মক রূপ ধারণ করে কারণ তাদের ভয় যত সময় যাবে তুরস্ক তত পাওয়ারফুল হয়ে উঠবে তাদের স্বাধীন কুর্দিস্তানের স্বপ্ন কখনোই বাস্তব হবে না দুই হাজার তিন সালের পর ইরাক সিরিয়া ও তুরস্কের কুর্দিরা নতুন প্ল্যান পায় আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে নতুন সংগঠন গড়ে তোলে এবার ইরাক ও সিরিয়ার একটি অঞ্চল নিয়ে তারা তাদের কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানি ব্রিটেন ইসরায়েল সবাই এই কুর্দি রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে থাকে কিন্তু ইরাকি পার্লামেন্ট এর ঘোরতর বিরোধিতা করে তারা এই প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হয়নি ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দি অধ্যুষিত প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দিলেও তাদের স্বাধীনতার জন্য গণভোট বাতিল করে দেয় ইরাকে সুবিধা করতে না পেরে কুর্দিরা জড়ো হয় সিরিয়ায় শুরু থেকে তাদের আচরণ ঘোলাটে থাকলেও শেষের দিকে এসে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় সিরিয়ান কুর্দিরা আমেরিকান ইন্টারওয়েস্টের সেফটি গার্ড হিসেবে কাজ করছে পেন্টাগন তাদেরকে সেভাবেই ট্রেন আপ করেছে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্র সৃষ্টির আশ্বাসে তাদেরকে দিয়ে সিরিয়ান তেল ক্ষেত্রগুলো দখলে নিয়েছে বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে কুর্দিরা এভাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে কখনো সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো ব্রিটেন কখনো ইসরায়েল কখনো আমেরিকা আবার কখনো বা বর্তমান রাশিয়ানদের দ্বারা অন্যের লাঠি হিসেবে ইউজ হয়ে আসার এই কালচারটা কুর্দিরাই শুরু করেছে তারাই এইসব মাতব্বরদের ডেকে এনেছে যাই হোক কুর্দি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ আমি দিলাম সেটি হল গত ষাট বছরের বাস্তব ইতিহাসের অংশ এভাবে বলে আসলে পুরো ইতিহাস বোঝানো সম্ভব না তবুও চেষ্টা করলাম চেষ্টা করলাম এই কারণে যে বর্তমানে তুরস্কের অন্যতম মাথা ব্যথা হল কুর্দিরা কারণ ইরাক সিরিয়ার উত্তরাংশ জুড়ে তারা যে দেশের সৃষ্টি করতে চাইছে বা করছে সেটি হবে তুরস্কের জন্য এক মহাবিপদ এক সময় তা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সে দেশ হয়ে পশ্চিমা দুনিয়ার নিরাপদে ইরাক ও সিরিয়া থেকে তেল নিতে পারবে উল্লেখ্য যে সিরিয়ার তেল সমৃদ্ধ অংশটুকুই এই কুর্দি রাষ্ট্রের অংশ হবে এরকম একটি দেশের জন্ম হলে তুরস্কের কুর্দিরা যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তাই আঙ্কারা এখনই এই সমস্যার মূল উৎপাটন করে ফেলতে চাইছে অঙ্কুরে এই বিপদের অবসান ঘটাতে চাচ্ছে আর এইসব সামরিক অভিযানের মেন পারপাজই হচ্ছে এই বিপদ সামলানো তবে শুরু থেকেই আমেরিকা সহ পশ্চিমা দুনিয়া তুরস্কের এইসব অভিযানের বিপক্ষে কিন্তু আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখতে তুরস্ককে ওদের প্রয়োজন আছে এখনই আঙ্কারাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া যাচ্ছে না তাই তুর্কি সেনাবাহিনীর এইসব অভিযানের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেইন ছাড়া আর কিছুই করছে না তারা যদিও ওয়াশিংটন খুশি নয় তবুও তারা তুরস্কের বিভিন্ন অভিযানকে পেছন থেকে সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছে লাস্ট যে অভিযানটা তুর্কি শুরু করেছে সেটি নিয়ে মারাত্মক এক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছে আমেরিকা একই সাথে তুরস্ক ও কুর্দি রিলেশন মেনটেন করতে হচ্ছে এদিকে তুরস্ক আবার রাশিয়ার সাথেও একটি সমঝোতায় আছে একদিকে আমেরিকা অন্যদিকে রাশিয়া আর গ্রাউন্ডে আছে কুর্দি ও সিরিয়ান সেনাবাহিনী সেই চার পক্ষের সাথে তুরস্ক যে খেলাটা খেলেছে ইতিহাসে তা বোল্ড লেটারে লেখা থাকবে পরস্পর পরস্পরের সাথে ফাইটে মত্ত মজা লুটছে আঙ্কারা আর ওয়াশিংটন এখানে আসলে তুর্কিদের দোষ যতটা না তার চেয়ে বেশি কুর্দিদের ওরাই আমেরিকানদের জায়গা দিয়েছে আবার তিক্ত ফল ভোগ করতে হচ্ছে ওদেরকেই মাঝখান থেকে পেন্টাগনের কুর্দি স্টেটের প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে যে কোনো এক কারণে আমেরিকার হাত পা বাধা তারা টার্কিস অভিযান থামাতে পারবে না অন্যদিকে পুতিনকেও ম্যানেজ করে রেখেছে এরদোয়ান এদিকে বাসার বাহিনীও বেশি দূর এগোতে পারবে না ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া বাস্তবে আসলে কেউ তুরস্কের বিপক্ষে ফিল্ডে ফাইট দিচ্ছে না আঙ্কারার বিজয় এখানেই মাঝখান থেকে আমেরিকানদের ডেকে এনে কুর্দি রাখিল ধরা তারা ভেবেছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদেরকে একটি দেশ উপহার দিবে কিন্তু এই পাইপ ড্রিমে সম্ভবত অবসান ঘটতে যাচ্ছে আর তুর
অনেক কথাই আছে ইউটিউব এলাউ করে না বা বলা যায় না তবে আমি কয়েকটি ছবি দিলাম এগুলো দেখুন বুঝতে পারবেন কুর্দিরা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন